十八年了，我终于要找到我的亲人了。二五二三，是这儿了吗？我这怎么心跳这么快？该不会是太紧张了？一年，准备的怎么样了？你父母啊，都在二五二三等你呢。来，喝点水。你真是我这辈子最好的闺蜜。一会儿见到叔叔阿姨，可别太激动了。相应的代价。张总，这个小贱人怎么样啊？是不是特别的？浪屁！老子花了三千万。苏影儿，你敢耍我，给老子等着！什么？张总，哎，张总，这贱人脑子不好，眼睛也不好使。顾廷霄，这个贱人，凭什么运气这么好？抢劫啊你们！这一拍是你的？不是我的，难道是你的呀？大小姐，你是我们安家大小姐啊！十八年了，我们终于找到你了。首富安家？没错，您手上的玉佩正是我们安家嫡孙的证明。苏念苏，既然你没这个福气，那这安家大小姐就让我当吧。谁让我们是最好的闺蜜？玉霄，玉霄，玉霄。是救你这个无知羞耻的荡妇，还是救你肚子里这个，都不知道他爹是谁的野种。你想，你要干什么？你要干什么？当然是为了帮你除掉肚子里的野种。真以为我是白痴吗？你当真以为我不知道你带我走出孤儿院，供我上学是为了什么吗？你不就是想让所有人都知道你苏念身败心伤？你这个虚伪的贱人！同样是孤儿，凭什么所有人都喜欢你？凭什么所有的好都让你得了去？要不是看你肚子里有孩子，为什么？为什么你会这样想？没有为什么，是你虚伪的让我恶心。我的亲生父母已经找到我了
，我会很幸福。而你，马上就要成为一具没有人认领的尸体。那就把他丢去后山。我的儿子，这都是我这个好闺蜜送给你的最后一份礼物了，要处理干净。是。千杯万杯还给你。五年了，苏影儿，你准备好接受我的复仇吗？小朋友，好吃吗？你用薯条蘸一下番茄酱，这样更好吃。如果我的孩子还活着，应该也这么干了吧？小花，你到吗？好，对不起。怎么我没有看好小宝？如果小宝出了什么三长两短，我也不还了。你最好祈祷小宝没事。你来，找到小张了。大哥，等等我。小宝，终于找到你了。喂，你是谁啊？要干嘛？我警告你们啊，别乱来，我报警了。我们是这孩子的家人，这孩子跟我哥闹了点脾气。刚才就是我哥联系你的，不信你可以打回去试试。小宝，你认识他们吗？顾雨墨，还真是！天哪，我看到了什么？你怎么能给小宝吃这些？怎么了？快，备车，去医院！不至于吧？不就吃了点薯条吗？喂，你们什么人嘛？救了孩子，连声谢谢都不说，跟谁欠打似的？念姐，五年前苏颖儿突然搭上了顾氏总裁顾廷霄的线，据说为了让苏颖儿配得上自己，顾氏还特意让安家认了苏颖儿做女儿。顾廷霄，顾氏总裁，苏颖儿什么时候认识了这样的人物？这我就打听不到了，但要想拿到他的把柄，恐怕得从顾氏内部找机会才行。看来我得去顾氏一趟。继续帮我盯着他，把我的信息全部抹除，我要以员工的身份。进入故事。是。恭喜您，苏念小姐，简历通过，需要您在明天早上来故事进行复试。少爷情况很好，目前没有什么不适，就是他闹脾气，不肯吃药。吃药。少爷。顾雨墨，你到底想要干什么？我要让那个阿姨做我的妈咪。不行，哥，小宝他还小。小？我像他这么大的时候，都已经在看财经新闻了。你能比天谁和你比啊？小宝自从小时候被绑架过之后，就自我封闭起来了。今天肯吃麦当劳，还躲在那个女生后面，是不是说明他快好？什么？还有这种情况？这说明他的病情正在减弱，这是好事啊，顾总。谁啊，这么不长眼？这么小屁孩！啊！
到你了，这样我也不知道到底。你谁呀、啊？关你什么事儿？哦，你不会就是这小野主的母亲吧？正好，你儿子撞了我，道歉。原来还是个小哑巴呀！看看你们这一脸穷的酸样，我看你不行。应聘助理，就凭你，你也配？你知不知道我们故事多少人挤破了脑袋想进来？就你带了一个小孩还想进故事，简直是天方夜谭。这公司也没规定说不能带小孩来面试。反正今天。必须跪下给我道歉，否则你信不信我一句话就能让你滚出去？吵吵闹闹的干什么呢？二少来了。二少，二少，就是这个女人带着个熊孩子来上班，不知道把公司当成什么了。二少，你放心，我这就送你把他们赶出去。什么宝宝？二少，你你是这个小野种啊？别的我不知道，什么时候我大哥顾廷霄唯一的儿子成你口中的野种？他是顾廷霄的孩子，顾廷霄不是和苏颖儿有婚姻吗？怎么会有这么大的孩子？二少，这都是误会，我不知道这孩子是小太子爷，不然我也不会。他骗人，要打我！他还要打你？没有没有没有，二少，这都是误会，都是误会。保安，保安，二少，二少，您再等我一次机会吧。二少，把我拉出去。二少，不走，不走，不走。明年小姐，谢谢你。郭二少认识我。啊，你们调查我？想必四小姐也发现了。小宝这孩子从小就比别的孩子内向，所以安全方面我们肯定会多考虑，不是故意要冒犯你。我想请阿姨吃饭，感谢你。他说想请你吃饭，感谢你。嗯，好了好了，拜谢你了。哎，希望这个苏念真的能保住小宝的面前。喂，哥，小宝和苏念去吃饭了，跟上他们，位置发给我。苏念真的可以治好小宝的病？小宝，我们吃火锅可以走。小宝，你可以吃辣吗？你尝尝这个，很好吃的，保证你吃了还想吃。知不知道自己在做什么？喂，你干嘛啊？小宝，快吐出来，吐出来！小宝他不能吃辣，你居然给他吃辣！这一点点辣没关系吧？我看他可以接受的样子啊。没关系，最好是这样。小宝，小宝，小宝。抱歉啊，我不知道小宝不能吃了，不然。别废话，上车。坐稳了。医生，医生，医生，怎么了？怎么了？快走。肠胃蠕动很明显，是吃的不对引起的，快缴费。好，小宝，对不起，阿姨不知道
，小宝乖，我们打完针就不痛了，好不好？真棒，小宝是最勇敢的男孩子，对不对？奇怪了，小帅也之前从来没有这么配合过，是吗？那证明我们小宝长大了，不怕痛了，对吗？顾先生，据我观察，小宝的自闭症很有可能会因苏小姐而痊愈。我知道了难道当年那个人是他？当年的那个女人，竟然是他？喂，去帮我查一下苏念五年前的所有资料。苏念，你不是死了吗？怎么，我没死，让你失望了？放心，我这次回来就是来找你。来日方长，我们新账旧账一起算。齐先生，你命还真大。不行。苏念如果还活着，迟早会暴露我不是安家大小姐的身份。顾廷霄也就会知道，他才是那个小野种的亲妈。这下我要……喂，帮我办一件事儿。一个早该死的人吧，我们杀你一次。也能杀你第二次，苏念，这次你别想再活着。嗯、吃饭。我再说一遍，吃饭。幼稚的把戏，你觉得绝食对我有用吗？嗯桂花，同志，苏小姐很有可能会帮助小宝走出自闭症。顾里阳，去查一下苏念地址，马上发给我。嗯、桂木，你出来吧，我带你去找他。是，是，你没事吧？谢谢顾总，没事就好。那个司机很明显就是冲你来的，你最近是不是得罪什么人了？小宝，小宝，小宝，你怎么了？去。患者是受到刺激才用的。那小宝什么时候可以醒啊？现在不能受到任何刺激，否则会容易回到之前的状态。之前的状态
？因为我的叔父，小宝在三岁那年被冲杀绑架，直到三天后才被救出来。从那以后，小宝就……他那天起，小宝便不再接触任何人和任何事，一旦受到刺激。所以那天您看到我喂他吃辣，才会这么生气。很抱歉。那天那么对你，没关系的，我能理解。从那天起，无论如何治疗，小宝只会和家人有一些互动，但依旧不开口说话。但苏小姐，你是唯一一个小宝一见面就愿意。我想聘请你留在小宝身边。小宝现在不能受任何。什么？苏念被顾廷笑给救了？什么？苏念被顾廷笑给救了？你们怎么办事儿的？什么什么？不要轻举妄动，千万不要让顾廷笑发现你们，否则我们都完了。苏念，你还真是命大呀！这都没死。苏院长，我是苏颖儿，还记得我吗？我有件事儿需要你帮我办。喂，苏院长，好，我马上过去。我有事先出去一下，小宝醒的话，你帮我跟他说一声。好的。哎，燕燕，你来了，院长。您电话里说有我亲生父母的消息，能具体和我说说吗？不着急，念念，来，咱先坐啊。念念，最近你怎么样？我挺好的，倒是您院长妈妈，您的腿当年为了我们一到阴天下雨就痛，现在好些了吗？我还好。嗯嗯嗯。那就，没事没事，念念，来，我们这儿有茶呀，不错了。你尝尝。关于你的家人呐、啊，你来孤儿院的时候，是有人把你抱过来的。你身上呀？喂，他已经中药了，我现在去把他送过去。你答应我的事情。我现在就把钱给你打过去，不过你要记住，别再让你那个儿子继续赌博，不然下次我也没有办法保证他能不能活着回去。啊，好，真的，你们，我帮你。你醒来，放心，苏小姐不见了，就看什么脾气了。今天人呢？小姐有点事，很快就回来。警察，立刻给我查他在哪。是。你想不想见苏念？想见他，你给我老实待着，我去把他给你找回来。听见没有？嗯、查到了，苏小姐现在在帝皇酒店。没错，我亲自过去。苏念，苏念，我等了好久了，真是一个误会呀！不过我等你五年了，我干嘛？醒了，醒得更好，这感觉更刺激。你要动手，你要动手抢我！臭婊子，老子看上你是你福气。苏念，如果我没记错的话，你答应了我照顾小宝，你现在不是应该在医院吗？
你为什么会出现在这？我我来不及给你解释了。臭婊子，谁敢跑？老子是我大价钱买来的。顾顾总，怎么回事？我这这不是买了个小妞吗？他不听话，我现在就带他走。要不赶紧老婆滚过来。我不认识他，顾总，救我！不认识。怎么越长越把你卖给我？管你认不认识，赶紧跟老子走！啊，哎，顾总，我的人你也敢碰？你的人，顾，是，顾总，谢谢你。怎么这一趟，难道这居然敢给你用药？多谢顾总，如果可以，顾总，你先出去。医生马上就到了。苏念，你把小宝一个人扔在医院，你知道这么做的后果。抱歉，顾总，是因为我的私事。你这样，我很不放心把小宝交给你。顾总放心，下次不会。够了，你还想有下一次？林姐，苏宁，你知道自己在干什么？回答我，五年前是不是？是,不是,是。这是你自找的。你，苏、嗯、念，嗯，帅哥，你谁呀、啊？你，你长得好，羞涩可憎。闹够了没有？大鸡腿儿，苏、嗯、念，苏、嗯、念。嗯嗯嗯苏念，你好好看看自己什么样。顾总，头痛，我怎么在这儿？既然醒了，那就谈谈赔偿的事。既然醒了，那就谈谈赔偿的事。赔偿，<笑>顾总，你不用赔偿，毕竟我们也是当做什么事都没有发生过就好。当什么都没发生过，不可能。喂，你什么意思啊？发生这种事明明就是我吃亏，好不好？虽然也是我主动的。但也是我吃亏啊！你吃亏，你还是好好想想你昨天晚上干了什么，做了什么？不就是？大鸡腿，苏念，好像还真的是我咬的。想起来了？那个顾总，不然我给你把衣服洗了，就当是赔罪了。你看。稍后会有人过来给你送衣服，顾总。稍后会有人过来给你送衣服，顾总。别叫。啊，我少儿不宜。滚出去。不是你不解释一下吗？他们明显是误会了呀！误会什么？误会我们之间的关系。我们明明什么都没有发生。误会又如何？我又不在意。而且顾里阳也不会乱放。衣服在那边，你穿好了出来，我有事跟你。哥，眼光不错呀。不过哥，你可别忘了。
爷爷可是把你和安家那失踪多年的女儿订过婚的，这要出万一，你就帮我查件事。家庭保姆服务协议，顾总，你是不是搞错了？我应聘的是你们家秘书的岗位，而不是保姆。那好，那我们就来谈谈赔偿的事吧。昨天晚上你吐了我一身，不就是一套衣服吗？我赔你就是了。衣服六百万，但你昨天晚上耽误了我和其他公司的会谈，损失将近一千万，你打算怎么赔？我，你可以考虑一下这份协议，衣服不用你赔。每个月我付给你工资二十，还是算了，六百万我还是可以。不行，我是隐藏老板的身份面试顾氏秘书，随随便便掏出六百万，顾天霄一定会怀疑的。怎么了？苏阿姨，您留下来陪我吗？苏小姐，小宝真的很需要你。啊、呃，好吧好吧，我答应你了。那好，既然如此。苏小姐，把它提一下。哦，这是这张黑卡不限额，你随便用。这怎么好意思？苏小姐，不要误会。既然苏小姐已经选择照顾了小宝，那我希望小宝的衣食住行都要保证。毕竟我儿子配得上这些。苏阿姨，你快来，我带你参观我的家。那么，哥，我跟你说，我查到了五年前你中招那天，苏念也在那个酒店。你确定？是的，监控拍到那个时间段，苏念进入过酒店，但是时间太久了，后来监控有一段消失了，不知道他什么时候离开的。好，我知道了。五年前。真的是你，江总，怎么样啊？是不是和那个小骚货度过了一个美妙的一夜？美妙？我呸！气死我了！你不知道，苏念那个贱人居然被顾天霄带走了。什么？苏念又被走了？这到底是怎么回事？我哪知道怎么回事？我告诉你。这已经是第二次了，苏颖啊，你要是再不让我得到苏念，后果你知道的。别忘了，你安家大小姐的名头到底是怎么来的？江总，我知道了，您放心，一个死呆猪居然也敢要挟我，嗯，居然还敢勾引天霄一次又一次的跑。给我查一查，苏念现在人在哪儿？什么？他居然在顾家？不行，我不能就这样坐以待毙下去。有了，来人，备车，我去一趟顾家。小宝，你看看我拼的好看吗？苏小姐。客厅有人在找你。好，小宝，你先自己玩一会儿，我马上就回来。真乖。你就是苏念？是的。请问你是？我是顾廷霄的母亲。怎么，在我们家工作，不认识我这个主人？看来顾夫人来什么事儿了？顾夫人，我今天刚来，还有点不太熟悉啊。不熟悉，我在这坐了都半天了，连杯水都没有，一点眼力劲儿都没有。您稍等。水这么凉，我不喝凉水，你不知道吗？好。阿姨，这次是温水，这么烫，你想烫死我不成
。阿姨、啊，您要是实在看我不顺眼，您可以直接告诉顾总。好啊，拿我儿子压我不是？啊，你这样的女人啊，我见得多了，不就是要钱吗？给，这里有一百万，离开我儿子。阿姨，您也说了，我是偷您儿子的钱，您儿子可是给了我一张不限额的黑卡。这才一百万，未免有些太少了吧？你抱歉，阿姨，我不但图你儿子的钱，你儿子的人呢，我也图。毕竟这顾家夫人的名头还是好用的。居然敢使唤我，不是你！你这个贱人，怎么？堂堂顾氏夫人，还想打什么？你们在做什么？你们在做什么？顾总，你。我，你先带小宝去看看。啊，小宝，顾天笑，你这个用人本事挺大呀、啊，不仅敢跟我顶嘴，还想动手打我。哎，你看看，你看看，刚刚那个下人，赶紧给我辞退，赶走。什么档次，接住我宝贝孙子。有这样的女人在你身边，如果银儿知道了，她会怎么想？在您眼里，我是个什么样的人？还有。我的人就不劳您费心了。我听笑，我可是你妈。怎么样？送夫人回去。哼。老爸。顾总，刚刚顾夫人她，我可以解释的。信叔，你的职责就是照顾好小宝。其他的，我会。他居然没怪我。我不但偷你儿子的钱，你儿子的人呢，我也。记住你的本分，不要去想不该想。他这话是什么意思？颖儿，一个小保姆，他上不了台面。过几天宴会上呀，我会告诉所有的人，你就是我们顾家未来的女主人。好的，保姆，你用不了东西。这女人都看不走。天姐，有人在安夫人身上见过那枚玉佩，安家说不定有玉佩的线索。安家，所以说当初我的玉佩丢失，很有可能被安家的人捡走了。我打听好了，过几天是安家的宴会，我给你弄到了邀请函，你可以进去看看，说不定有什么收获。好，我知道了。安家。哎，这是哪位富家姐？什么从来都没有见过。哎呀，你看旁边是顾德香呀，那身边只能是安家大小姐了。五年前说被找回，而且顾天阳昨天跟他有婚约，简直就是人生赢家呀！这。天霄哥，我已经好久没有见到小宝了，我想见见他。不必了，这次的保姆是小宝自己选，很好的办法。可是。我好歹是小宝的母亲，你最合适。真的，真的。你看，莹儿啊，跟我们家庭霄，真是呀、啊，郎才女貌，天作之合呀。那还用你说呀？我们家莹儿的心啊，现在恨不得飞到庭霄身上去了。爸。你别说了，看看，还不让我说。哎，天霄啊，小宝也不小嘛。我问你啊，你打算和莹儿什么时候结婚啊？这些事儿啊，我们商量就好了，叫这些年轻人呀、啊、去玩吧。怎么回事？先放。哎、啊，对不起啊，先生。你没事吧？没事，我。他和母亲年轻的时候长得好像。
，您先擦擦胳膊吧。先生，实在对不起，您看这样处理可以吗？您把您的联系方式给我，看看清洗西服需要多少钱，然后我赔给您，您看可以吗？啊，好。好，实在对不起啊，先生，我我现在还有事要去处理一下，然后稍后我们联系。您微信告诉我，对不起，对不起。喂，你是说国际的顶尖黑客林已经到国内了？你快帮我约一下他，我要委托他调查一下我妹妹的消息。苏颖儿不是你妹妹吗？还拿了玉佩认祖归宗，怎么还找妹妹？他回来当天，我验过他的 DNA， 他并不是我妹妹。要不是为了稳住我母亲的病情，那个拿着我们玉佩又假冒的女人，怎么配成为我们安家人？这个事情，你一定要做的隐秘，切记不要打草惊蛇。喂，我已经能办下你的联系方式了。顾总。我倒是不知道苏小姐还有这么一份事。我倒是不知道苏小姐还有这样的本事。她知道了我刚刚故意接近安秋雅的事情。我刚跟苏小姐说过，不要想不该想。苏小姐转头就把目标对准了别的男人。苏小姐好本事。原来她把我接近安秋雅当做吊凯子，这样也好。顾总说笑了，人各有志。像安先生这么优秀又单身的男人，我很难不心动。更何况，我们的合约中好像并没有说明禁止员工谈恋爱。哼，我对你的感情生活不感兴趣，但是你要记住你答应我的事情，我不希望你带坏小王。嗯，顾总放心。颖儿，那不是你家顾总吗？他不是一向不近女色吗？怎么跟那个女人说那么多话？你俩认识吗？安心，那个女的我认识，她曾经是我最好的闺蜜。自从我和我父母的相遇之后，她就再也没联系过。你别再见面，我也没有想到是这样的情形。到底怎么回事啊？说来话长。什么？他竟然这么下贱！女儿，你别哭了，这种小贱人不值得你伤心。这么欺负你，我来帮你报仇。可是，他毕竟曾经是我最好的闺蜜。女儿，你就是太天真了。你把她当姐妹，她可没有。哎，这个借我用一下，定让她滚出艳华。可是，这这样不好吧？这种人不值得你同情。不知道我送你的这份大礼，你还喜欢吗？对，这件事情你一定要帮我搞、啊。对不起，对不起，这位女士不小心把酒洒到您身上了。哦，我没事。这位小姐，你知道宴会洗手间在哪吗？啊，在那边。好。颖儿，事情我都处理好了，等下你就等着看好戏吧。监控我也处理好，保证警察来了不会走过。谢谢你，姐姐，真是个蠢货。不过，能帮我除掉孙念就好了。啊！我
的项链不见了。天哪，颖儿，是伯母送给你那条价值五百万的项链吗？是的。我刚还看到你戴在脖子上，刚刚我看到有人鬼鬼祟祟的进了包厢，会不会是？你等着，今天的各位来宾，大家晚上好。不好意思打扰大家一下，我们女儿价值五百万的项链不见了。实在抱歉，耽误大家时间了。那条项链是我妈妈送给我的生日礼物。没事没事，我们可以理解。这位女士，我从来没有见过你，你不是我们这个圈子的。说你是怎么进来的？你没有见过我，并不代表我没有今天、啊。大家都给我看了，就你没有看，你是不是心里有鬼？依我看呀，就是你偷的。看来这是有备而来。说话要讲证据，你有证据，证据不就在你包里？我的项链，这就是赃物，还说自己不是小偷。大家快来看呀！这个女人仗着自己有几分姿色，靠着男人混进这个宴会场，现在居然还偷东西。有些人呀，天生就是下贱东西。现在人证物证都在，保安把他抓起来，送到警局。你就这么确定是我？项链从你包里翻出来的，不是你是谁？静静，算了吧，这条项链是我自己丢的。现在既然已经找到了，也没有什么损失，而且还是提交的。女儿，我告诉你，有些人天生就是鬼，他不值得你的善良。我来帮你报仇。我们颖儿善良，我可不是。从今天开始，你不许再缠着过度，并且你要跪下给我们女儿道歉，这是怎样？不然的话，不然怎样？当然是把你抓进去蹲大牢了，到时候可就没有这么简单了。那我是不是还得谢谢你啊？替我考虑，弄真的。行了，别废话了，快跪。大车，那不是苏小姐吗？怎么得罪李晶晶了？李家千金一向嚣张跋扈，怕苏小姐会吃亏啊。我的包有段时间并不在我身边，况且休息室里恰好有监控，不如我们大家一起来看看，到底谁是小偷。我的包有段时间并不在我身边。况且休息室里恰好有监控，不如我们大家一起来看看，到底谁是小偷。不用了，先看看。赃物从你包里翻出来的，还查什么监控？不查监控怎么知道这项链是什么时候放进去？说不定是你故意栽赃陷害我。你胡说什么？是不是胡说？看看监控不就知道了？怎么，心里有鬼？我，行了，看监控就看监控。到时候如果是你干的话，你立刻滚出宴会，并且在外面大喊你是小偷。好，如果项链不是我的，你就等着收我的律师函吧，并且赔偿我的名誉损，以及在宴会中间。这里有监控室吧，麻烦拍个录。你跟上去看看。大哥，我去，我去。天有好事，怎么少得了我？麻烦您帮我调一下宴会厅的监控。呃，苏小姐，监控坏了。
个视频监控里的人是你。怎么可能？有人明明监控视频里的人是你。这哪是瞎练被偷呀？这明明就是栽赃嫁祸，牵手自盗嘛！不要以为不说话就可以逃避你栽赃陷害我的事实。你放开我！放开你！好啊，去把刚才扔在地上的东西给我捡起来，还有像你所说的，给我道歉。做梦！捡起来！不要一脸我强迫你的样子，行吗？各位好。很抱歉打扰大家，想必大家刚刚都知道，这个女人刚才坚称是我偷了她的项链，可视频监控却充分显示着，是她故意偷项链，故意将项链放进了包里。小偷一时真相大白，相信在场的也都知道我跟她的赌约。那么，现在该她道歉。说吧。道歉，道歉，道歉。对不起什么？对不起、啊，对不起。谢谢大家。赔三百万，帮我教训一个人，叫苏念。我要让他身败名裂。喂，我给你五百万，把安修远和苏念一起出去。要是有人问起来，你就说李金星让你这么做的，听明白了吗？就借这个事，觉得是自己除掉安修远和苏念，这样我就是安家唯一的。你刚是没看见苏念那大杀四方的气质。苏念被李晶晶污蔑说偷了苏颖儿的项链，结果呢，人苏念用黑客技术把李晶晶揪出来了。那泼辣的样子，我喜欢。艾哥，你说我去追苏念怎么样？他还不是你能驾驭的了。那我更喜欢。<笑>我看你很闲啊。阿拉善那边的项目还缺一个负责人，我觉得你挺合适。我到门口了，你在哪？看到方上。安氏负责人要和概念合作，嗯、还有明确要求建零。我实在是推不了，我才。好。你同意了？你不是不打算以真面目示人吗？不用真姐，有钱不赚王八蛋。再说了，那可是安家，说不定还能把我玉佩要回来呢。行啊。有你这句话，我们可以开始在这里大干一场了。原来是你啊！你好，我是蓝海概念项目的负责人，我叫苏念，你也可以称呼我为李。安氏集团，安秋远。你认识他？宴会时曾在一房下酒。蓝海项目具体和您详谈，那就希望您能保密我蓝海项目负责人的身份。今日饭局就到我们这里结束。苏小姐这么优秀，想必你的兄弟姐妹们都会很喜欢你吧？多谢安总关心，可惜我是个孤儿。啊，我,我抱歉啊，我不知道您是个孤儿，但是我绝对没有说是嘲讽您的意思。我是想说，你能做出来这么好的成绩，我觉得非常不可思议。您过奖了，苏小姐，我觉得这样称呼您太见外了，要不我叫您念念吧。啊，念念，你有没有想过去找一下你的家人呀、啊？想过的，但是我家人留给我的玉佩
被我弄丢了，所以也就很难再有什么消息了。你不会真的是我妹妹吧？不知道安总一定要让我本人出现，是有什么需求吗？哦，我之前确实觉得是要见你本人一面，但是今天见到你之后呢，我觉得我的这些顾虑取消了，所以暂时就不麻烦你了。哦、那正好，我们聊聊合作的事吧。不用聊了，我跟念念一见如故，稍后我会派人把合同送过来。合作愉快。这个安修远还真是大方呀，一会儿几乎都让给了我们。你说他为什么这么相信我？该不会是看上你了吧？别瞎说。念、yeah.。活动的细节我还想回去查一下。好，麻烦了，哥。念念，宴会上的事儿，对不起啊，是我先撞了你。喂，你找我需要谈什么事儿？念念，其实我。李小姐。事情办成了，李小姐，事情办成了。好，我知道，钱马上给你打过去，你出去避避风头吧。医生，他怎么样了？病人现在很危险，需要马上输血。但是现在医院血库里的 B 型血不多了，你们随时 B 型血。医生，我们是他们的朋友，能不能给我们想想办法？病人现在开始大出血，需要马上手术。病危通知已经下发，现在需要自己系统签字。我来签。你和病人是？我是他丈夫。顾总，请放心，苏小姐已经没事了，近期多注意休息。难道五年前那个女人真的是？顾一，苏念和小宝的头发送去检测。我会尽快知道去。你怎么还没走啊？你为什么在这儿？跟念念什么关系？念念叫的可真够亲热。他是小宝的保姆。我还以为这样就好。你别忘了，你和苏远还有违约，其他人你想都不要想。有空关心我，不如关心关心你自己。你就一点都不好奇，这场车祸是人为还是意外？你什么意思？好好查查你那个。喂，一小时内，我要知道车祸是谁做的。晶晶，你这么好。我好想让你做我大嫂呀！哎呀，安大哥未必看得上我，怎么会呢？晶晶，你这么好。晶晶，安大哥，苏念的车祸是不是你做？安大哥，你在说什么呀？我听不懂，你弄疼我了。我已经查过了，这起车祸就是你做的。你知道不知道，苏念差点因为你死了。大哥，这里面是不是有什么误会啊？我只是找人给他一点小小的教训，我没想过真的要他的命。教训
你知道，要不是因为我反应快，我跟苏念都会死在你的教训之下。什么？安娜哥，这里面肯定有什么误会，我不会真的害你的。误会？是不是非要我把真相摆在你面前？你还说这是个误会？安大哥，大哥，这里面是不是真有什么误会啊？还有你，苏影儿，你现在说的每一句话都代表着安家。你每天跟这种不三不四的人混在一起，你要是再让我发现，小心你这个大小姐的名头不保。这群人在我半生，怎么没让安小雨和苏念一起死呢？你没事吧，晶晶？不三不四，影儿，你听到了吗？安大哥心里就是这么想我的。都怪这个苏念，我只是想吓吓他，他害我丢了那么大的脸，我吓吓他怎么了？不是因为苏念，安大哥就不会这么对我。苏念，我要你死！那吧，就让你们狗咬狗，苏念，你就完了。苏念，只有你死了，我才安心。我是来看他的。小孩，你给我滚过来！开心，我既然是顾廷潇，我得赶紧走，千万不能让别人发现我来过医院。你醒了？他为什么刚好这个时候苏醒？难道是他故意引小宝向我求助？为的是什么？获得我的怜惜？顾总，安大哥怎么样了？他没事，你还是多关心关心你自己。这人怎么突然这么凶，莫名其妙？苏宝，刚才跟丢了。算了，安修远应该会处理这个事情。小宝很喜欢苏念，多派些人手盯着，要确保他们的安全。今天的事情，我不希望发生第二次。是。车祸应该是人为，去查查是谁。应该是苏影，你从这方面入手上。如果真的是他，就算是他自己，白白将证据放在我手上。我迟早。小宝，怎么了？抱歉啊，小宝，让你担心了。不过我已经好了。顾总。小宝也到了上学的年纪了，也应该让他多出去接触一下外面的世界，或许对他的病情也有帮助。顾总放心，我会负责接送小宝，不会让他受到伤害的。我答应你，只是因为你是会影响小宝的那个人，我愿意尝试。但是你要记住，不该死，不要死。喂，晶晶，小宝，你乖乖去上课。等下午放学，我就带你去海洋馆，好不好？我下午有一个重要的会议，麻烦你到时候来接一下小宝。没事，我答应过小宝了，你放心吧，我会照顾好他。你们两个看到没有？那个女人跟那个小野种，我不管你们用什么方法，我要见到他们的尸体。是，放心吧，小姐。苏笑，让你坏我好事，你就跟着苏念那个贱人一起死吧。住手！你们干嘛？喂
，立刻给我查幼儿园往昔所有的监控，车牌号为 K 三零的面包车，快，小宝被绑架了，在车上。情况怎么样？小宝找到了没有？还没有，正在查。不过能确定的是，绑匪有目的性的蹲点，往西北方向逃窜后，有意识的避开了。喂，林局。你你竟然这么照顾我儿子的！我告诉你，小宝要是有个三长两短，我跟你没完！小宝是你孩子，不是我的，难道是你的？小宝原来是苏影儿的孩子。我要是知道小宝是你孩子，是不会管。说的倒是轻巧，我怀疑这次小宝被绑架都是你一手策划的。如果顾廷霄也认为苏念就是害死小宝的罪魁祸首，那苏念就再也不可能分身了。<笑>你们这是做什么？你们这是做什么？你先起来。天霄，这都是我跟苏小姐之前的事情，你也不要怪。我们之前确实是有一些误会，所以我怀疑他这次是为了报复，所以把小宝藏起来了。求求你把小宝还给我。苏影，几年没见，你怎么还是这么没长进？如果是我报复你绑架小宝。我大可不必这么大张旗鼓，说不定这绑架就是你惹的吧？秦霄，小宝是我是为怀胎生下的孩子，我怎么可能做出这样的事情？啊，行了，与其在这里自责，不如抓紧时间想办法找他吧。苏念，无论如何，你既然选择答应照顾小宝，就应该对他的安全。我，这已经是第二次了。我想你并不适合照顾小宝，我们之间的合约终止。以后的事情你也无需再插手。顾廷霄，不管你信不信，小宝不是我藏起来的。有什么问题可以随时联系我。等这个小野种一死，顾廷霄一定会觉得亏欠我太多，到时候我嫁给他更是指日可待的事儿。老大，我刚刚在查数据的时候，发现你有一个定位一直快速移动，很可能就是小宝的位置。钥匙扣。我记得小宝的书包上有钥匙扣，上面是定位系统。林冲，你派人跟上，盯着定位，我一会儿就到。太好了，我找到小宝了，我现在就去。这已经是第二次，我想你并不适合照顾他。我们之间的合约终止，以后的事情你也无需再承受。算了，把消息告诉顾廷霄，让他自己去找。顾总，我已经找到小宝的位置。苏念，你还真是阴魂不散呀、啊！没想到你为了勾引廷霄，这点方法也变得出来。苏影儿，我说的是真的。他现在在忙，没工夫搭理你。等顾里阳赶到，孩子恐怕早就被转移了。不行，我要跟上去。谁让你偷我手机了？嗯。我我只是看一下时间。有人给我打电话？啊，没有没有，我刚才一直在这儿，你的手机没有响吗？知道了，小宝有什么问题我会跟你说的，没什么事你先回去。秦香，我想留下来陪你。同样的话，我们俩再说第二遍。好的，我知道了。把那个小野种给我处理干净。对了，苏念已经知道你们的位置了。如果他出现了，把他给我杀了。小宝，怎么一个人？小宝，小宝，快动！手给我举起来！别动！手给我举起来！给我手还上！我们很快就能出去了。我
。喂，哥，苏念说给小宝书包上装的定位有反应了，找到小宝的位置了。非常好，我现在马上带人过去。林冲怎么了？我只能靠自己。臭娘们儿，干什么呢？哼，算你识相，能干什么花样？我要弄死你！几位大哥，要不我给你们捡，你们放了我们。<笑>这娘们儿还挺识货的，不过我们可不敢放了你。可他会什么话？上北发话，赶紧打死他！你得罪了不该得罪的人。我现在就送你去见火阎王。小宝发烧了，快送他去医院。你为什么会出现在这里？我，小姐，你不能就这样走了呀！是你说的，只要我们绑了这个孩子，你会保我们没事的。是啊，本上地图还在我手机上，不信你看。苏念，真的是你，我杀了你！苏影，我就说怎么这么奇怪啊？怎么这些绑匪好像都有消息一样，等着我出现，然后又趁我不注意将我打晕？一般绑匪在有人能够精准找到定位的情况下，第一时间肯定是转移阵地，而这几个人就好像等着你们上门，明显有人通风报信号。那是当然，他们都承认了，你就是幕后主使、啊。他们被抓，更应该期待幕后主使救他们出去吧。怎么又会傻乎乎的暴露出我和他们之间的关系？让人来个一窝蜂。苏念，这都是你的一面之词。你为了推卸责任，这种谎话都编得出来，是不是编的？不如我们来验证一下。我就知道，怎么验证？他们肯定有对外联系的通讯工具，查一下最近的通话，你就知道那个幕后主使人是谁了。这是他们刚给我打电话要钱，说是不然就撕票。你刚刚怎么不说？秦霄，你相信我，我说的都是真的。我够了，我不管你们之前有过什么样的矛盾，但你们千不改万不改，把主意打到小宝身上。若是小宝有个三长两短，你谁都别想好过。孙念，你还真是命大呀！一把火没把你给烧死，怎么不装了？苏影啊，你还是这副丑恶的面孔让我看着顺眼，连自己亲生孩子都能算计的人，真是让人恶心。你，苏念，这次算你走运，下次我绝对不会放过你。给我查一下小宝的出生记录，我怀疑小宝不是苏影老师。小宝出生的日期和你死去的孩子好像是同一天。小宝就是那个被苏云儿告走的孩子。如果小宝真的是我的孩子，这些年小宝在苏云儿身上该有多痛苦？无论如何，我一定要验证小宝到底是不是我的孩子。我要见小宝。顾总吩咐过了，不让你接触小少爷。免得惹。苏念，顾老师。请你帮我向你哥求求情，让我见见小宝吧。我哥说了，不能再让你接触小宝。这样，我有个帮你探探口风，我哥同意了，我才能带你进去。嗯、顾廷香，我有话跟你说。苏念，我不是跟你说过，协议解除，希望你以后不要再见小宝。哥，小宝那么喜欢苏念，他要是醒来见不到苏念，会伤心的。要不再给他一次机会？你闭嘴，这里哪有你说话的份？顾总，请你让我见见小宝吧。我，顾先生，孩子情况很不好，需要家属先批完通知，再下去。顾先生，孩子情况很不好，需要家属先批完通知，我们才可以抢救。医生，求求你一定要救救孩子。放心，我会尽最大的努力去做。顾总，有件事情，我想问你。小宝真的是你的孩子吗？不是我的，难道是你的？小宝来的当天我们就验过了，确实是我哥的亲生儿子。苏小姐是在怀疑什么？没有，只是这次小宝被苏影儿设计绑架
，让我怀疑小宝可能并不是他的孩子，不然怎么可能连自己孩子都领？绑架？你就这么确定是苏颖儿设计的？绑匪明明是一口咬定，说受你指使。我会向你证明的。如果我查出来这些都是苏颖儿做的，顾总，你能不能不要阻止我见小宝？好，我就给你这个机会，一周时间。如果你证明不了自己的清白，我会亲手把你送进监狱。好。哥，你也觉得苏宁说的是真？苏宁不是小宝亲生母亲。小宝是我的孩子，从时间上算。只有那天晚上，那个女人最有可能。但是我仔细的想了想，那个女人不是苏颖儿，所以那个会是。老大，我查到了，给绑匪汇款的账号是一个海外账号，你要不要猜猜是谁的？别打岔了，快说是谁。苏颖儿，果然是他。你早就知道了。只有他才会对我有这样的恨意，但我一想到小宝是他的亲骨血，没想到这一切都是他自导自演的。可是他为什么要这么做？就算再狠心，也不应该对自己的亲骨血下手。如果小宝不是他的亲骨血，那么这一切都是我同吧？顾总，您上次让我查的亲子鉴定报告出来了。竟然不是！他为什么那么巧的出现在我身边？还是和那个同样有一个蝴蝶形状的胎体？难道宋念从一开始就是另有所图？顾总，接下来怎么做？把这件事瞒下去，不要让任何人知道。是。顾总，我已经找到苏颖儿的证据，给绑匪汇款的是苏颖儿的海外账户。事实证明，这一切都是苏颖儿自导自演。苏小姐真是好本事啊，这么快就找到证据。是啊，嗯。你先是通过小宝接触，然后一而再、再而三的故意找各种巧合来接近。宋念，你到底什么目的？全球顶级黑客，是你吗？你都知道了？我不知道的是，这大名鼎鼎的黑客跑到我身边。你有什么目的？还是说有人指使你跑出去？说，顾总，你误会了，我没有啊。还是不敢说什么。行，看在小宝的面子上，我可以对你记我的罪。但是从今天开始，你休想再进小宝，休想再踏入顾氏一步。顾一，送客。顾廷香，你，苏小姐，请别让我为难。爸爸，我要苏阿姨。她以后不会来了，你以后也不许再见她。苏阿姨，我要苏阿姨。小宝，颖儿才是你的妈妈，以后和你妈妈好好相处，不要再想那个女人了。她不是我的妈妈，不是，不是，我要杀你！小宝，乖，你好好配合医生治疗，我就让你见苏念。一个重要信息：五年前，顾廷霄入住了那家让你失身的酒店。更巧的是，那个房间还是二五二三。你的意思是说，那天晚上的男人是顾廷霄？大概率是他。我们假设一下，如果那个男人真的是顾廷霄，小宝很有可能就是你的亲生骨血。现在唯一的办法，就是你和小宝做一次亲子鉴定。如果这是真的？那小宝就是我的孩子，他，他
你说话听见没？杨二八，我妈说你就是个哑巴。小宝，小宝，你干什么呀你？那不是苏小姐吗？最近苏小姐总是找各种理由邀请小少爷。郭总，用不用我？小宝只是不会说话，谁让你欺负他的？你的爸爸妈妈就是这么教你对待别的小朋友吗？我不是小哑巴。小宝，我们小宝当然不是小哑巴啦！我们在阿姨心里，永远都是最聪明的小孩子。阿姨，想你。阿姨很想你。苏念，谁允许你私自来见小宝？还是说你又想对小宝做什么？谁允许你私自来见小宝？还是说你又想对小宝做什么？顾廷笑，我就是想来见小宝，也不可以吗？不行，小宝是我的孩子，我不想让他见谁，是我的权利，跟你有什么关系？苏念，如果下次再让我看见你和小宝在一起，别怪我对你不客气。你走。小宝，你怎么了？是不是有什么不开心的事情？阿姨，我要哭阿姨。小宝，爸爸知道你这个年龄段需要陪伴，你乖乖听话，我会抽出时间来陪你的，好不好？我要阿姨。小宝，妈妈来看你了。只是这次小宝被苏影儿设计绑架，让我怀疑小宝可能并不是他的孩子，不然怎么可能连自己孩子都利用？苏影儿，小宝为什么这么抗拒你？你是不是对他做了什么？婷香，小宝是我的亲生孩子，我怎么可能会做对他不好的事情？是吗？那为什么会这样？一定是因为我之前陪他的时间太少了，所以他才这么抗拒我。平香，我们真的该结婚了。我为了自己，要为了小宝吧。你为了跟我结婚，竟然拿小宝给我施压，苏影，你到底是不是小宝的亲生母亲？我当然是呀，小宝是我十月怀胎生下的孩子，我肯定是他的母亲。你最好记住这一点。我去处理一些私事，你在这里陪小宝。小哑巴，有机会你跟我好好劝劝你爸，让他跟我尽早结婚。你不会还在惦记苏念这个贱逼的吗？你要是还敢胡言乱语，在你爸面前提起苏念，小心我打死你！我告诉你，苏念这辈子都不会给你当妈的。你要是想因为这件事情抗拒我，明天颜色就走。还拿什么跟我犟？顾总，您回来了，苏小姐和小少爷在里面等你。林香，小宝出事儿了！怎么会这么疼？小宝，小宝，醒醒！我是爸爸。小宝好端端的，怎么会晕倒？刚刚发生什么事？他是在后院晕倒的。我发现他的时候，他已经躺在后院里面了。小二爸，我妈说你就是个哑巴。小宝，那不是苏小姐吗？最近苏小姐总是找各种理由邀请小少爷。难道是苏念
所以这就是你怕你本子下场。小宝真的是我的儿子。小宝，你再等等妈妈，妈妈一定会把你带回身边的。顾廷霄，我刚好要去找你。出现在小宝生活中的那一刻起，他的病情就没有稳定过，他吃尽了苦头，怎么还有脸过来见他？小宝的病情非常不稳定，受不了任何刺激了。如果你再让我知道他有别的想法，我一定不会放过你。我已经把小宝当成自己的孩子，又怎么舍得伤害他？你的存在就是伤害他。可是我是，你可是什么？孙念，这是我最后一次警告你，从现在开始不要再出现在小宝的面前，否则我一定不会放过你。好，我走，请你照顾好小宝。哥，陆浪子，让你去跟你的儿子，我不说伤害你。孙念，你怎么哭了？是不是谁欺负你了？啊？我没事，大哥，你不用担心我。你要是遇到困难，你只要告诉我，我一定会帮你的。谢谢安大哥，我已经好多了。苏念，这才一会儿不见，你就恨不得立马和安修元扯上关系。所谓的关心小宝，这都是你的胡言。安大哥，谢谢你送我回来，你回去注意安全，我上楼就到了，拜拜。喂，帮我查一下苏念和苏颖儿之间的关系，再帮我找一家最专业的亲子鉴定机构。苏总，你怎么了？小小今天生病了，我作为他的母亲，当然回来看看他。小宝现在病情已经稳定了，明天就能转出重症监护室。你先回去吧。丁嫂，我是你的未婚妻。小宝又是我们两个的孩子，我也想留下来照顾他，尽一尽母亲的职责。丁嫂，这个是我特意为你做的。不管怎么样，你要照顾好自己，才有精力照顾好小宝。拿来吧。今天，我就要成为顾廷霄真正的女人。今天，我就要成为顾廷霄真正的女人。丁嫂，我们在一起吧。奇怪，今天怎么没人守
你竟然敢给我下药！秦医生，我只是太爱你了，我不是故意的。给我闭嘴！我现在不想看到你。顾叶，把这个人给我带走。五年前那天晚上的女人，是不是你？是，顾廷香。如果你不信，我可以拿亲子鉴定书给你看。果然是你。不管你对我是什么看法，希望你能把小宝还给我。我想好好弥补他。还给你？我不会让你带走小宝。顾廷香，你怎么能这么自私啊？小宝也是我的孩子。自私？当年你私自生下小宝，难道就不自私吗？你生下他又不在他身边，你就不是一个合格的母亲。如果你肯把小宝还给我，我可以补偿你。补偿？你想干嘛？当然是拿你的身体补偿。同样的事，我可不会让它发生第二次。不过，既然你不仁，那就别怪我不义了。我这该死的女人，到底下什么狠手？顾总，醒了。你今天又做了什么？放心，我对你的身材并不感兴趣。苏念，你，老乡，我要小宝的抚养权。想要孩子的抚养权，你也得看你拿什么跟我争。嗯，顾天笑。你说，如果我把这些照片都公布出去，给你带来多少负面影响？顾念，没想到你为了达到目的，竟然用这种下作的手段。为了小宝，是的，只要你肯把小宝的抚养权给我，我就把照片删了。其他事都可以，唯独这件礼物。凭什么？小宝是我的孩子。我是小宝的父亲，空念，从小宝出生的那一刻就没有你，而且还因为你的原因，小宝患上了自闭症。你现在有什么资格现在跟我要回小宝？而且小宝从出生的那一刻起，就由护士顶尖的医生团队负责照顾，小宝已经熟悉了他们。现在贸然的换环境，你觉得对小宝病情不好转？开心的对，不管怎样，这些年是我错过了小宝的成长。顾丁香，你我更了解小宝。我知道，就算是这样，我也不想离开他，哪怕只是待在他身边，看着他也好吧。小宝的抚养权我是不会放，但我并不限制你接受，因为小宝现在的病情啊，也需要循序渐进。顾丁香，我是不会放弃小宝的抚养权。想要孩子，最起码你要了解我。这上面是人事部的电话，我可以允许你一个月见小宝，但你必须要留在我身边为护士工作。哎，最起码还要保障小宝的安全。嗯、我可以答应你入职故事，但我也有个要求。把你的条件说出来听听。
。你不能限制我跟小宝的见面，每个月至少四次。可以，我答应你。作为我的秘书，要随叫随到。如果你做不到的话，我可以随时把你辞退，你以后再也没有机会见到孩子。我不会把孩子交到一个不负责任的母亲身上。知道了。嗯，签好了，现在可以带我去见小宝了吧？不行。你什么意思啊？你不是在耍我吧，顾廷笑，你别逼我抢孩子。你敢？小宝现在的病情很不稳定，你改日再来看。我这周日就要见他。这周日我有个重要的会议要开，作为秘书，你理应陪同。顾廷笑，你是真无耻。我无耻的还多着呢，我明说。你你，姐不是，他不要脸。我刚得到一些消息，是关于苏念小姐和苏女儿小姐。五年前，我刚得到一些消息，是关于苏念小姐和苏女儿小姐。苏念小姐和苏女儿小姐其实是闺蜜，五年前不知道发生了什么事，两人的关系彻底决裂。再也没有联系。你的意思是说，他们两个之前就认识？是的，但是苏颖儿从未承认这件事，似乎是有意隐瞒。还有一件事，就是上次小时候也被绑架的事。根据苏小姐提供的证据，这件事的确是苏颖儿小姐安排的。多派点人盯着，绝对不能让苏颖儿靠近小宝半步。我去见见这个女人。叔叔，我在这。哦，对了，阿姨前几天来了，说是为了我们的婚事。我们我们不会结婚的。停下。今晚我会让人去安家退婚。过了今晚。为什么呀？停下，我是你的未婚妻。我们才是天生一对儿，难道是因为苏念这个贱人吗？那你给我解释一下这是怎么回事？为什么亲子鉴定上说，当初跟我发生关系的是是苏念？你用手段抢走了苏念的孩子，说是你自己。妄想成为顾太太，毫无心机啊！是这样的，小宝就是我的孩子，他怎么可能是苏念的孩子？你一定是被他骗了。那你还想跟我狡辩？等等，我知道错了。你看在我们两家关系的份上，原谅我这一次吧。不错，苏颖儿，绑架的事也是你做，对吧？小宝是我的儿子，怎么敢对他下手？嗯？既然你不是小宝的亲生母亲，我们也没有联姻的必要。我会念在我们两家关系的份上，不去公开事情的真相。至于安家那边。就有你顾家，你别走，我真的知道错。苏、嗯，都是你，我得不到的是。有些事儿想跟你谈谈，我跟你没有什么好谈的，以后不要给我打电话。难道你就不想知道当年的真相？可惜了
，居然是个死婴，那就把他丢去后山。我的孩子，这都是我这个好闺女送给你的最后一份礼物了。在哪字母？地址我会发给你。今晚我们不见不散。看来思颖又要死了。宋阳又要见面了，这次我们就借他的手，给他送个大礼物。我还以为你不会来了呢。说吧，当年到底发生了什么？你以为我会把所有的事情都告诉你？你这话是什么意思？你没有觉得身体热了？这里，你想做什么？这里，我一开始就放了缺勤三分，思念都是因为你。平潇才，你别，如果我现在毁了你，再把这些视频都流传出去，你猜，平潇还会不会咬我？你们好好玩，把该拍的都拍下来，千万不要怜香惜玉。姑念，你好好玩，我就不打扰你了。苏影，我还以为你想干什么，原来玩来玩去还是那些套路。你什么意思？苏影啊，一直以来都是你送大礼给我，这次呢？干我送你吧！你要干什么？哎，想干什么？你要我喝什么？当然是五年前你给我喝的一样的东西。你们听到他刚刚的要求了吗？好好玩，录下来，给全市的人看看。素颖。你就好好享受你的安排吧，我就先走了，拜拜。耶、yeah! ，你这个贱人，竟然敢这么对我，安家是不会放过你的。随时恭候。你没事吧？你怎么在这儿啊？安大哥，我没事，帮我买瓶水。好，你在原地等我啊。顾总，顾总，怎么回事？顾总，我被人下药了，请请送我去医院。放开他！我要是说不呢？你，他被人下药了，坚持不了多久。顾总，快快送我去医院！如果你不想让他有事的话，赶紧让开！顾云霄，你要是对他有什么非分之想，别怪我饶不了你，用不着你提醒。还没有无耻到那个地步。嗯、老实点。小宝，我和顾天香又睡了。醒了，我这么严是干什么？你身体哪有这？顾天香，你趁人之危，你你还是不是男人了？还需要重新向你证明一下吗？顾天香，你真是越来越无耻了，你！赶紧穿好衣服，我有事给你。
。说吧，你要跟我谈什么？我已经把合同条款重新修改了一下，你先看看。同居协议？你我同居？同居？我不同意。你没得选。不是顾听笑，我们一不是情侣，二不是夫妻，为什么要住在一起啊？我不同意。你是我孩子的妈，你别误会，同居是为了能够更好的制造家庭氛围，让小宝的病情也有所帮助。再说顾家的房间那么多，又不是让你我共处一室。嗯，这样岂不是可以天天见到小宝同居存续期间，乙方不许和任何异性接触。霸王条款啊，这是顾天香。我们只是住在一起，你有必要要求我不接触异性吗？你是小宝的妈妈，理应做一个很好的表率。我们只是合作关系，是室友，不是夫妻。这份协议是我为了让你和小宝相见。如果你不同意的话，那就按照以前的约定，一个月只能见小宝四次。今天就算一次，你你好好考虑一下，同意的话，今天就见。把关于昨天的所有的事情都给我压下去，办不到，办不到，我要你们干什么吃的？我不管，如果我明天。还能看到任何一个关于我的负面消息，你就给我滚出安氏！安氏不养废物！你，我是你的。谢谢大家的关心，我。最近发生了很多不好的事情，我的未婚夫出轨了一个叫苏念的女人，我真的很好。我们原本计划今年就要结婚的。却没有想到发生了这样的事情。我劝过那个女人很多次，可是她非但不听，还三番五次的羞辱。谢谢你们支持，真的很感谢。所以，好戏就要开始。我看你拿什么跟我斗！我怎么懂事？直播间说的那个女人就是她吧？长得人模人样的，没想到抢别人结婚夫。念，你个臭不要脸的小三，赶紧滚出来，不要做缩头乌龟！这不是就是那个小三？对，就是他。臭不要脸！哎，你们。把这些人都给我抓去，送进警局。是。兄弟，你是傻子吗？这么多人拿东西扔你，你不知道躲，你不要命了？我当时一下被吓住了，没反应过来。不过谢谢你刚救了我。你这个地方已经不能住了，赶紧搬家。其实也不知道搬到哪。搬我家。我上次给你提的那个条件，你可以考虑一下。我，我是为了小宝，我不希望你和小宝还没有相见，你就被这群疯子给打死。好，那明天吧。你先上去好好休息一下，房间已经给你打扫。顾总，你已经查到了，这件事是苏燕儿做的。她在网上故意煽动群众情绪，苏念小姐才会被人针对。
，这件事要不要需要我处理？暂时不用，你多派几个人盯着苏颖儿，她一旦有什么风吹草动，立马回来告诉你。平桑，你终于来了，我真是让你舍不得我。苏颖儿，你别以为我不知道苏念被打是你做的，别怪我不顾及两家人的脸。平桑，我是你的未婚妻，你怎么能这样？我已经决定跟你退婚，你算我哪门子的未婚妻？顾廷霄说的话都是真的。苏念被我抱，还差点被打的事儿，是你做的？不是我做的，都是因为苏念抢走了廷霄，所以我一气之下才这么做的。我现在已经知道错了。等等，我是你妹妹。你能不能帮帮我，帮我劝劝停下？我真的不想再退婚。苏远，你最好把你说的话是真的。你要是有什么事瞒着我，后果你知道的。我相信我，我说的都是真的。安少，我这边查到了一些关于苏念小姐和你妹妹苏远儿过去的事情。苏老，查到什么了？安少，我们的人查到苏念小姐和大小姐是同一个孤儿院的，两个人很早之前就认识了。好，我知道了。你们继续调查，有什么消息第一时间告诉我。嗯，苏念很有可能就是我妹妹，应该查一查前几天电话。出来一趟，我有事儿等你。安大哥，你找我是有什么事要说吗？苏念，多亏了你我们公司的技术，才得到了改善，感谢你啊！安大哥，这些都是我应该做的，你帮我们那么多次，就不用怪我客气了。苏念，上次车祸的事我调查清楚了，确实跟苏颖儿有关系。都怪我，没有管好自己的妹妹，才让你受了伤，我感到很抱歉。这件事已经过去了，我也不想计较，你也不用平常向我道歉。苏念，我妹妹应该很早之前就认识了吧？我和苏阳的确很早之前就认识。我和苏阳的确很早之前就认识，但我跟他的关系更像是仇人一样，这辈子都不可能像当初那样分清楚。安大哥。苏颖儿是你妹妹，以后我们还是不要互相来往。我不想让你妹妹的。我是不会因为任何一个人朋友打动他。我送你回去吧，走吧。嗯、安大哥，谢谢你啊！我到了，就先回去了。你跟顾廷霄住一块儿啊？嗯。哎，你头上有个东西。好了。刚刚谁送你回来？刚刚谁送你回来？刚刚是安大哥送我回来的。现在外面多危险，你不知道？真有这么值得你冒险去见一面？我和他就随便聊了几句，况且还是安大哥送我回来的，能有什么危险啊？合约上写清清楚楚，不准和其他异性接触。我们这么做，小梅，我和他真的没什么，你有必要这样吗？难道这不是什么？我我不懂你在说什么。顾廷霄到底什么意思？他是吃醋了吗？我走，会议室已经准备好了。
，请问你现在过去吧。哎，我问你，如果想要得到一个女人的感情，到底该怎么做？好、啊，感情重视我也不懂，别问我了。哎哥，有一天能从你嘴里问出这样的问题，我老铁叔开花了。顾丽江，你要是不会说话，就把嘴巴闭上，没人把你当哑巴。你要是说说你，谁谁。肯定还能帮你的。就你，就你这脑子，平时让你处理点事情，你都处理不明白，还懂感情？哎，别的事我可能不行，但唯独感情这方面，在行。不知道为什么，我对苏念有一种怪怪的感觉，是一种说不出来的情感。这事交给我，我不是让你想不明白的人。这就是你想的办法。别着急嘛，啊、等会儿你就知道了。我进来吧。这是我哥，你们都要照顾好了，可不能有一丝怠慢啊。顾总，这葡萄很甜的，你尝，你快尝。出去，都给我出去。顾里阳，要玩你自己，我没工夫陪你。哎，哥，哥，事实证明你只对苏念有，看到她和别的异性在一块呢，你会不爽，那是因为你喜欢上她了。我我喜欢她。我该不会还没睡醒，出一下幻觉了吧？孙小姐，这些都是顾总为您精心准备的早餐，满满的心意，一定要吃完哦。这么多，都是我的。是的，您是先吃现烤的面包呢，还是？不用了，嗯，我我这还急着上班，替我向顾总说声谢谢。我先走了。啊这个顾廷霄弄这么多让我吃完，当时喂猪呢，果然是在惩罚我。阿七，孙小姐，这些都是顾总为你准备的。这个顾廷霄，顾总，苏小姐一定被你感动到了，所以立马过来找你。你知不知道我对花粉过敏？你想让我死，大可以直接说。我真不知道你对花粉过敏，我以为你喜欢这些，所以就准备了。顾平香，我已经很累了，你还要捉弄我？你究竟想干嘛呀、啊？一天？你难道看不出来吗，苏念？我想非常。所以，代兵，但顾廷霄只能是我的男人。顾阿姨，我听说廷霄跟苏念已经在一起了。我知道，这是每个男人都会犯的错误。但是廷霄，如果他真的开心的话，我。可以试着接受苏念。婷儿，阿姨已经知道这件事了，你先别急嘛，我会想办法劝婷霄的。在阿姨的心里啊，你可是我儿媳妇的首选。谢谢阿姨，我就知道你对我最好。顾婷霄，你知不知道你在说什么？我当然知道，我很清楚自己在说什么。小宝从小就没有家，我想给他一个完整的家。苏念，请你给我一次机会。你说你说，你是有未婚妻的人，竟然在外面有别的女人。如果传出去，我们顾家的脸面往哪放？阿姨
，我不不清消，算什么东西啊？我和我儿子说话，你差什么损？妈，你这是干什么？你知道你现在在做什么吗？跟这个女人不清不楚的，让我和你爸怎么去给安家一个交代？安家那边，我会自己去解释。顾天笑，宁儿才是你的未婚妻，不管怎么样，她是小宝的妈。你不能为了这个女人强行拆散一个家庭吧？颖儿不是小宝的妈妈，苏念才是。你不会骗我吧？拿过来给她。这是苏念和小宝的亲子鉴定，您自己看吧。这怎么回事？这就是我强行想要退婚的理由。等回头有机会，我再跟您解释吧。为了小宝，为了这个家，我不会和苏念分开的。您还是回去吧。算了算了，我老了，以后你们年轻人的事儿我也不想管了。就算你是小宝的妈，以后小宝这些年呀，你就好好弥补吧。给。阿姨，事情怎么样了？田桑还肯娶吗？宁儿，我觉得你是不是有什么事情瞒着我呀？阿姨，嗯，你在说什么呀？我怎么一句都听不懂？没什么，英儿，我觉得你跟廷潇呀还是不合适。以后呀，阿姨给你再物色一个好男人，好不好？不行，我不能放弃的。我们才是天生一对儿。郭阿姨，我们是要结婚的。这个老东西。这么快就被苏念给收买了，该死的苏念，都是你害的！我得不到的东西，你也别想好过。找到小哑巴，告诉他，苏念就是他的亲生母亲。就说，当初苏念不要他，抛弃了他，顺便加重要的剂量。既然廷潇已经知道我不是这个野种的亲生母亲了，那他也就没有活着的必要了。小宝，小宝，我们回家吧。这其实就是你妈妈，她不爱你，甚至讨厌你，所以你从小就被她抛弃。你啊，从小就是不被她期待所出生的。不然怎么一生下你就不要你？他不要你。顾天江，小宝他……他受刺激了，我要先带他去医院。你暂时不要跟过来。小宝，难道是不喜欢我？苏小姐，据我了解，小宝好像受到刺激，好像是说。您是当年抛弃他的亲生母亲，他会怀疑自己是不被妈妈期待的小孩。小宝，小宝，小宝，我陪你一起玩好不好？小宝，小宝，小宝，别着急，我去给你捡回来好不好？小宝，你是不是还是在生我气啊？其实我，小宝，苏念，苏念，你醒醒苏小姐是撞击到了头部造成的昏迷，什么时候醒来，我也不确定。他真的是我妈妈吗？为什么他要说不高兴？是因为他不喜欢我吗？你妈妈没有不喜欢你，相反，她知道你的存在后，一直不敢打扰你。所以，小宝不是没有妈妈的孩子。小宝的妈妈爱小宝。你妈妈把你看的
没他的命了。小宝，你刚才是不是开口说话了？妈妈，小宝，你刚刚说话了，你是不是原谅妈妈了？那你为什么要生妈妈气呀、啊？别的小朋友对我说，你就是我的妈妈，但是你不要我，所以我才生气的。妈妈，不要丢下我，妈妈爱你都来不及，又怎么舍得不要你呢？你以后要和妈妈好好相处。不能再惹他不开心了，知道吗？再也不会让你从我身边离开了。妈妈，你今晚留下来陪我吗？当然了，妈妈一刻都不想从你身边离开。小宝，你是不是饿了？妈妈去做饭给你吃，好吗？啊，让我妈妈亲了。说吧，找我到底什么事？孙颖儿，整个孤儿院也就属你过得最风光了。<笑>你是不是也该也该孝敬孝敬我这个老人家了？要钱要到我这儿来了，我是不会给你钱。赶紧走，安秋远可到孤儿院调查你了。这么大的事儿，你怎么现在才说？我都没有跟他说话。我可什么都没说。这呀，要看你的诚意了。安秋远可到孤儿院调查你了，就说明他已经对你的身世起疑心了。只要我不松口啊，就没人会知道真相。说吧，你要多少？五十万，五百万，一分都少不了。你穷疯了吧？我从哪给你弄五百万？你筹不到钱，我可要告诉安修远了。苏念才是真正的安家大小姐。至于你，呵呵那就是一个冒牌货喽。明天我就要拿到钱。而且一分钱都少不了。如果我拿不到钱，我可就要把真相告诉安秀远。居然敢拿这件事情对我狮子大张口，我有的是方法让你闭嘴。顾总，我们的人来消息说，宋颖儿见了孤儿院院长，因为离得太远，没听清两人的对话。不过看样子，苏颖儿好像是有什么把柄在院长手上。继续盯着。有什么消息，及时向我们。别看了，这儿啊不会有人来的。钱呢？这里是五百万，拿了钱赶紧走。儿子，我把你赌博输的钱，我终于筹回来了。去死！你你真敢！只有你死了，我才敢死。苏颖儿有行动，她秘密接触了苏院长，还试图杀人灭口，还好我们的人及时赶到，不然。放话出去，说苏院长要抢救回来，让苏颖儿主动走。是。顾一。苏颖儿，我就知道你一定会。平常，我在说什么？我怎么一句都听不懂？非让我把证据摆在你面前，你才认得。原来这些都是你们计划好的。恶人自有恶报，苏颖，你好自为之。林桑，不要，你听我解释。我们两个人知道这些是我做的。
，让开！我要去找田三。你竟然敢打我！我打的就是你。当初你骗我生下的是四弟，害我们母子分开数年。苏影啊，你怎么还有老婆？难道是你老婆不该？田香只能是死，萧红在我身边来。我当初真是瞎了眼，竟然会把你当成最好。我们以后也不要再见。<笑>我就是个白眼狼，所以。我觉得我们当初男朋友应该是错的。玉佩，什么玉佩？我明明说的是你不配做我朋友，我没工夫跟你废话。我去找平三。可他刚刚明明说的是玉佩啊。不对，苏影儿一定有事。林冲，你还记得我跟你提到过丢失那块玉佩吗？我怀疑是苏影儿弄的。你帮我去查一查。小宝，你想不想和妈妈永远生活在一起？那这个周末我们一起去约妈妈出去玩，到时候要帮助爸爸追妈妈，只有这样，妈妈才能永远跟我们生活在一起。爸爸，你放心，保证完成任务。拉钩，你不许告诉妈妈。哎，小宝，妈妈，这周末你能和爸爸一起陪我去玩吗？好啊，只要小宝开心，你想去哪我都陪着你。二少，这里就一转。我猜的没错，苏念果然是我的妹妹，太好了。对了，安生，官儿院长失踪了。失踪了？怎么回事？具体原因在调查。不管用什么办法，必须给我把人找到。是。嗯。不行，我还没有查到真相。爸爸，爸爸，快来呀！妈妈，我突然感觉好幸福啊！小宝，你永远是妈妈最幸福的小孩。安大哥，孙念，这么巧啊，没想到你也在这儿。有意还是无意，安少心里最清楚。说什么呢你、啊？你们好好聊，我带小宝去前面玩。我们一家三口在这散步，你跑过来干什么？顾青霄，苏念不是谁想得到就能得到的，我劝你最好离他远一点。不是我，难道是你、啊？你，顾行霄，你和苏颖儿都有孩子了，你更不能和她成为夫妻了。我劝你，离苏念远一点。安秀远，你怎么就知道小宝是苏颖儿？什么意思啊？爸爸爸，不好了，妈妈她不见了。走。哎，钱颖。你们是谁？是谁？是谁能绑架我的？是我，苏颖儿。没想到吧？最后还是落在我手里。苏颖儿，你知不知道你这样做是犯法的？那又怎么样？自从顾廷霄跟我退婚之后，我什么都不想管，我只想让你死。你做了那么多丑事，你哪来的你儿子？我就是没错，是你苏念。你明明都已经走了，为什么还要回来毁我的生活？苏，如果不是你使唤，我也不会和小宝分开这么多年。<笑>你说的是那个小哑巴吗？你猜猜看，他为什么会得自闭症？他一直都很想被爱，而我偏偏不给他，我就是要虐待他，这样我心里才舒坦。我杀了你！你们跟我好好玩，之后把他给我杀了！别管！让我杀了他，动手了！有本事你就杀了我，闭嘴！
你是真不要命了是吧？老板是你动手啊！我让你闭嘴。没关系，你们几个，你现在赶紧上！别动我，滚！哎，你给我省省，后面留的是劲儿让你叫。别看，我让你们别过来，不然我就死在你们面前。愣着干什么？赶紧上呀！苏影，我就是做鬼也不会放过你的。住手！没事，别怕。苏影儿，看来你还是没有把我的警告放在心里。既然如此，你的下半辈子就在监狱里反思吧。我是安家大小姐，你不能这样对我。安家，若不是看在安家和顾家的面子上，你早就死了几回了。这一次，你触碰我的底线，我绝对不会放过你。秦霄，随我一起，求求你原谅我好不好？已经晚了，快给我带走！安家大小姐，你们谁敢动我？那又如何？今天不管谁来跟你求情，都逃不掉。比起你的恶毒，我做的这些又算什么？还不把他带走？好好看好，别让他跑了。是。祖念一个贱人，我是不会放过你的。怎么样了，颖儿还好吗？夫人，大小姐在里面又哭又闹，态度极其恶劣。我已经跟警局那边打好招呼了，可以保释、哦。太好了，咱们赶紧去吧。颖儿是我们唯一的女儿，可不要让她受委屈啊。爸，妈，我有个事情想要跟你说，是关于真正的安家家庭。安大哥，你来找我是有什么事要说吗？兄弟，我脖子后面的胎记是不是从小就有的？是啊，怎么了？兄弟，我是哥哥，我终于找到你了。安大哥，你别开玩笑了。真的是哥哥，对不起，对不起，都怪哥哥不好，这么多年让你受委屈了。啊姑娘，这就是你的选择，是吗？我真是看错了。安大哥，你没事吧？顾廷霄估计是误会我们关系了，所以他才一时冲动动了手。哥哥没事儿，只要你好，我做什么都无所谓。你还没有见过爸爸妈妈吧？他们马上就到了。真的太像了，是啊是啊，哎呀，我能看看你脖子后面胎记吗？哎，就是这块啊，哎呀。孩子，我的孩子，都怪妈认错了人，害得你在外面吃尽了苦头。妈，现在我已经回来了，以后您再也不会分开了。是啊，是啊，哎呀。
咱们就在一起多好啊！哼，那个，那个毒妇，咱们当初怎么就认他呢？哼，我真是后悔，当初把他，把他给保释出来。真是。话说回来，为什么你那块玉佩会在孙杨的手里？他就是用这块玉佩才骗过你。现在想来，孙颖儿其实早就知道真相了。他就是害怕我现在的出现打扰了他的生活，所以才一直对我赶尽杀绝。那雨莹儿，我当初真后悔呀、啊，我怎么就把他赎出来了？这，那简直是个毒妇。爸，现在我已经回来了，我们过好现在的生活，珍惜当下才是最重要的。是啊，是啊。既然我们已经认回了你，那你现在还在顾听萧家住着？也不像回事啊，还是跟我们一起回家吧。兄弟，你想要什么样的男人没有？非得要那个带着孩子的顾廷霄，哥给你介绍更帅更年轻的。妈妈，你不要小宝了吗？不要离开我。其实小宝是顾廷霄的孩子，当年苏颖拿死太魂骗我，害我跟小宝分开好多年。说到底还是因为这个顾廷霄，都是因为他你才遭了这么多罪。我看你还是跟我们回去吧。妈妈，你能不能不要走了？小宝真的，那没有你。爸，妈，哥哥，小宝的病情才刚刚好转，晚上需要我陪着才能入睡。我的好女儿，既然你想好了就行。小宝乖，外婆过两天再来看你啊。好的。小姐，顾总喝醉了，医生老娘见你。我没办法，嗯，所以找走了。好，我知道了，这交给我吧。嗯、怎么喝这么多啊？答应不要离开我，好不好？好好好，我答应你还不行吗？真的，这个事你亲口答应的。好啊，你顾天笑，你居然装醉骗我！再，那不是因为怕你离开我，我才用的这种。这两者有什么关系吗？我，我还不是因为……呃，抱歉，是我不对。我明天早上给你做早餐，你原谅我好不好？行吧，勉强接受。对了，我还想问一下，你跟那个安修远到底什么关系？安修远是我亲哥哥，当初苏颖儿拿走我玉佩，欺骗了我父母，直到我大哥发现真相，我们一家人才能相认的。我还没来得及跟你解释呢，你就误会了。原来你是安家的大小姐，幸会幸会，不是我想。哥，怎么了？丁丁，刚刚我过来找你，顾廷霄的人包被打出来了。好，我这边跟他说一下。对不起，我下次亲自给大舅哥道歉。今晚，安家发出声明：失散多年的安家大小姐，并非是苏颖儿，是一位名叫苏念的女人。什么？安家已经知道我不是他们的女儿了，那我该怎么办？原来都是因为苏念，是他夺走了原本属于我的一切。念念，爸妈都希望你能回去住。这么多年过去了，我们一直在惦记你。现在你好不容易回来了。我们都想和你多相处一些时间，妈，我我不能走，小宝还小，需要母亲的陪伴，同时也需要父亲。不过你放心，我会经常带小宝回去看望你们的。好女儿，既然。你已经决定了
，爸妈也不逼你，只要你过得好，我们大家都就放心了嘛。爸妈，谢谢你们，我支持完成。何润秋，跟我出来一下。既然念念选择了你，你就好好对待我们母子俩。如果以后让我知道他们受了委屈，我扒了你的皮。我顾廷霄若是负了苏念，我此生将万劫不复。既然你们婚事已经定下来了。那你好好对念念。这三千块你拿去吧。这些钱有点少了吧？你还真当自己是安家大小姐呢？你也就值这个价，别给脸不要脸，不然你在这儿也混不下去。顾家大少顾廷霄和安家大小姐苏念婚礼在即，可谓是豪门联姻，强强联手。为什么？明明是同一个孤儿院出身，但苏念的命就这么好，我不甘心。哎，行行行，好了，可能可能我今天都没吃东西了。老婆，我就这一点现金，不嫌弃就拿着吧。哦，谢谢谢谢。吴总，昨天我给你捡到了夫人的手机，但是却没有看见你们的东西。马上开始，我们让夫人收到一天审视。是。你杀了，念念什么的？你不是说就他？啊，现在他失踪了，你又在干什么？已经派人去找，请你放心，并不会让他受到任何伤害。老板。妈妈，怎么说没法找信号？信号不够，只能扩大搜索范围。很绝，我们安家已经派人去，我们现在通过信号抓紧时间找到他。怎么是你？你说，如果我现在把你这张脸给花花了，顾廷霄还会要你吗？苏影啊，别再做傻事了，你还年轻。他可以有大好的未来，不要因为一时冲动，毁了自己一辈子。没资格劝我。其实我还挺羡慕你的，你有一个美满的家庭，还有一个那么爱你的男人宠着你。为什么我什么都没有？我只想被爱，这一点都不能得到满足吗？如果你愿意重新开始，或许大家都会接受你的。你别装了，你这么做不就是想嘲笑我？我只要跟你一起死了，我才能甘心。你当心，我干什么？思念，你说如果我让顾廷霄过来赴死，会来吗？孙儿，你到底想干什么？如果你想就自己过来。你如果敢再来，后果自负。我来了，没想到你这么快就来了。放了苏念，我这么喜欢你，你为什么不娶我？你想要什么我都可以答应你，只要你放了苏念。好呀，要想救他，你给我跪下。好，我跪。你只要不伤害他，不要，顾廷霄。你自尊，直到我满意为止。别听他的，我不许你伤害你自己。我已经给这里泼满了汽油，只要我一打火，你们两个必死无疑。求你不要，不要！从我认识你第一天开始，我就把你当成我最好的姐，我也没有瞧不起你。甚至当我的亲生父母来找我的时候，我都想着带你一起走。你放手吧，你放手吧，你放手。
好久了，告诉我，你们俩居然连婚期顾总放心。